今週のテーマは体に優しい和食ご飯厳しい暑さが続いていますが皆様はいかがお過ごしでしょうか夏の疲れが出始める頃食欲が落ちて栄養が偏ってしまうこともしばしば今週は体に優しい和食ご飯で栄養バランスよく健康的な食卓を楽しもうこのチャンネルでは料理上手になるための美味しくなるコツやポイントをまとめていますぜひ最後までご覧ください月曜日はチキンソテー和風玉ねぎソース夏休み明け初日の晩ご飯はパパッと作れるチキンソテー一枚肉を使ってボリューム満点に仕上げますまずは鶏肉の表面についている水分をキッチンペーパーで拭き取ります厚い部分は少し切り目を入れて均一の厚みにします時間がある時は余分な脂肪や筋を切り落としておくと雑味を抑えることができます両面に塩コショウを振り下味をつけます大パンにごま油を熱し、鶏肉の皮目を下にして並べ、約10分焼いていきます。今日は和風玉ねぎソースでさっぱりといただきます。玉ねぎはみじん切りにします。今日のは小さめサイズなので、2分の1個使います。玉ねぎにはケルセチンというポリフェノールの一種が含まれており、抗酸化作用があるため、老化防止に期待できます。皮目がこんがり、美味しそうに焼けてきました裏っ返して火が通るまで焼いたらお皿に取り出しますキッチンペーパーで軽く油を拭き取り、玉ねぎを入れてしんなりするまで炒めます。玉ねぎは炒めると甘みがアップ。醤油、みりん、酒、砂糖を加えて軽く煮詰めます。玉ねぎをたっぷり入れた和風ソースは程よい甘みが加わってとっても美味しい香ばしく焼き上げたチキンを食べやすい大きさに切って盛り付けます和風玉ねぎソースをかけてあげればボリューム満点の和食ご飯の完成です今日は一枚肉を贅沢に使ったチキンソテー。和風玉ねぎソースをたっぷり乗せていただきます。鶏肉はジューシーでとっても美味しい。和風玉ねぎソースと相性抜群です。玉ねぎを入れてあげるだけで、お家でも簡単に美味しい和風ソースが作れます。野菜につけて食べても美味しくいただけるので、皆様もぜひ作ってみてください。火曜日はこっくり肉じゃが週末にお母さんからじゃがいもをいただきましたありがとうございます今日は久しぶりに和食の定番肉じゃがを作ろうと思います白滝は塩でよく揉み込み5分置いておきます塩もみすることで余分な水分を出します5分経ったら流水で洗い沸騰した湯に入れて茹でます下茹でをすることで白滝特有の臭みと余分な水分を取り味を染み込みやすくしますザルに上げて水気を切り8センチ幅に切っておきますじゃがいもは皮をむいて4等分に切ります肉じゃがのような煮物料理には煮崩れしにくいメイクインがおすすめです玉ねぎは6等分に切ります肉じゃがといえば豚肉派か牛肉派か
皆さんはどちらでしょうか私は関東出身なので豚肉の肉じゃががよく食卓に出てきました豚肉を使った肉じゃがはあっさりとした味わいに牛肉を使った肉じゃがは味わい深いコクのある肉じゃがに仕上がります今日は関西風に牛肉を使っていきます鍋に油を引き中火で玉ねぎを炒めますしんなりしてきたら牛肉を加えて炒めます色が変わってきたらじゃがいもと白滝を加えます出汁、酒、砂糖、みりん、醤油を加えて強火で煮立てアクを取りますアクを取ることで雑味やお肉の臭みが取れすっきりとした味わいに仕上がりますおとし蓋をして汁気が少なくなるまで煮込んだらこっくり肉じゃがの完成です美味しそうにできましたきょうは和食の定番、こっくり肉じゃが牛肉を使って関西風に仕上げましたホクホクのじゃがいもに牛肉のうまみが染み込んでいてとっても美味しい久しぶりの煮物で心も体も癒される感じがする肉じゃがは出来上がったら一度冷ますのがおすすめ冷ますことで味が染み込みやすくなってとっても美味しくなりますぜひお試しください水曜日は焼き酒の香味だれ今日は鮭を使ってさっぱりといただけるおかずを作りますまずは鮭の表面についた水分をキッチンペーパーで拭き取ります一口サイズのそぎ切りにします骨がある場合は取り除いておくと食べるときに安心です塩コショウを振り下味をつけます鮭に片栗粉をまぶします片栗粉をまぶしてから炒めることで表面をコーティングして水分を逃さずしっとりとした仕上がりに香味だれとの辛みも良くしてくれますフライパンに油を熱し鮭を並べてこんがりと焼いていきます夏は紫外線が気になる季節鮭の赤色の色素アスタキサンチンには抗酸化作用があり紫外線による肌のシミやシワを防ぐ効果が期待できます焼き酒に添えるお野菜はかいわれ大根双葉の形が2枚貝の開いた姿に似ていることからかいわれと呼ばれるようになったそうです長ネギは深さ半分まで斜め切り込みを入れぐるっとして同じように斜め切り込みを入れますあとはまっすぐ切るだけで簡単にみじん切りにすることができます生姜とニンニクをたっぷり入れて香り豊かにパンチの効いた香味だれは食欲増進にも役立ちます<音声>この香味だれは他の料理でも相性が良くさまざまな場面で活躍してくれる優秀だれ皆さんもぜひ覚えておいてください鮭もいい感じに焼き目がついてきました器にかいわれ大根を敷き、鮭を盛り付ければ少しおしゃれな雰囲気に。香味だれをかけたらさっぱりといただける晩ご飯の完成です今日の晩ご飯は焼き酒の香味だれ香味野菜をたっぷり入れたタレを絡めていただきます香ばしく焼き上げた酒は最高に美味しい酒好きにはたまらないおかずです美味しくてパクパク進んじゃう
今日の副菜は大学芋こちらもホクホク甘くてとっても美味しいごちそうさまでした木曜日は二色そぼろ丼焼き野菜のせ今週も残り2日少し疲れが溜まってきたのでパパッと作れる丼メニューを作ります今日は焼き野菜をのせて彩りと栄養アップナスはヘタを切り落とし縦6等分に切ります 90% が水分で栄養価が高いわけではないですが皮に含まれるアントシアニンには抗酸化作用があったりと体に嬉しい食材ですアクが強いため水にさらしてアク抜きしますピーマンはヘタと種を取り除き4等分に切りますビタミンたっぷりなので美肌作りにもおすすめですボウルにひき肉小麦粉醤油、みりん、砂糖、味噌を合わせてこねます。アク抜きしたナスは水気を拭き取り、フライパンに油を熱し、野菜を炒めます。焼き色がついたら塩コショウをして味を整えます。お皿に移してフライパンに油を熱し、ひき肉を炒めていきます焼き付けるように炒めてあげると香ばしさがプラスされお肉の臭みを抑えることができます卵は電子レンジでお手軽に耐熱容器に溶き卵、酒、みりん、砂糖、顆粒だしを入れて混ぜふんわりとラップをし電子レンジ600ワット1分加熱しますあとは。今日の晩ご飯は二色そぼろ丼焼き野菜のせいただきますしっかりめの濃いめの肉そぼろはご飯が進む香ばしさも感じられて美味しいです卵もふわふわ野菜もしっかりとれて体に嬉しい晩ご飯息子も美味しそうに食べてくれましたはい、ということで。豚肉に火が通ってきたらキャベツと人参を加え中火のまま炒めます炒めすぎると野菜から水分が出てしまいビチャッとなってしまうのでちょっと火の通りが足りないかなというくらいで OK 味付けはポン酢を使って爽やかに鶏ガラスープの素すりおろしにんにく片栗粉と合わせて混ぜて加えます全体に味がなじみとろみがついたら完成です今週最終日の晩ご飯は豚肉とキャベツのポン酢炒め疲労回復におすすめの一品です
ポン酢ベースの味付けでさっぱりといただけます生で食べられるかぼっこり塩昆布とごま油であえていただきました今週は体に優しい和食ご飯で美味しく健康的に過ごすことができました来週は残暑を乗り切る夏おかずで元気よく過ごしていきたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録グッドボタン励みになっていますいつも本当にありがとうございます皆様の食卓に笑顔があふれますように。